大家好，我是阿光。冬瓜再也不要红烧了。今天分享一道不一样的新吃法，这样做出来的冬瓜营养又美味，主要是操作还十分的简单。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先把冬瓜外皮全部削干净，接下来再把冬瓜切成四等份。冬瓜的营养十分的丰富，含有大量的水分以及各种微量元素。接着，我们再把冬瓜里面的瓜瓤全部切下来。全部处理完之后，我们再来给下刀，像视频中这样，把冬瓜切成大约一个硬币厚度的薄片。今天的冬瓜我们也不需要切太薄，大约在一个硬币的厚度就可以了。但是我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切好，放在准备好的碗中。接下来，我们再准备一个清洗干净的西红柿。我们把西红柿切成薄片，这里我们不要切断，然后再转过来把西红柿切成小条。同样，我们也不要切断。切好以后，我们再放平，把西红柿切成小丁。西红柿丁，我们也要切小一些，这样方便成熟，也方便入味。西红柿的营养也十分的丰富，也是小朋友们特别喜欢吃的。全部切好，放在准备好的碗中。接下来，我们再准备一小块瘦肉，我们把瘦肉切成薄片。瘦肉我们也不需要太多，大约在100克左右就可以了。然后再切成稍微细一点的肉丝，肉丝我们也要切均匀一些，这样方便成熟。全部切好以后，放在提前准备好的碗中备用。接着往碗中加入少量的玉米淀粉或者是土豆淀粉，下属抓拌均匀，使所有的肉丝都能够裹上薄薄的一层淀粉。这一步的目的是给肉丝起保护的作用。我们在煮肉丝的时候，肉丝吃起来就不会柴。接下来再加入少量的食用油，用筷子充分的翻拌均匀，使所有肉丝的表面都能够裹上食用油，放在一旁腌制五分钟左右。接着，我们再准备几朵清洗干净的香菇，我们把香菇切成薄片，香菇的营养也十分的丰富。也是小朋友们特别喜欢吃的，香菇片我们也要切薄一些，这样方便成熟。全部切好，放在准备好的碗中备用。接着准备一小块去皮的老姜，我们把老姜先切成薄片，然后再切成稍微细一点的姜丝，最后全部切成稍微细一点的姜末。老姜有增加食欲的作用。全部切好以后，放在提前准备好的小碗中备用。接下来，我们再准备一把清洗干净的香葱。首先，把葱白切成稍微短一点的葱花。全部切好以后，和姜末放在一起，把剩下的葱叶也切成稍微短一点的葱花。全部切好。放在准备好的小碗中备用。接下来再准备小把清洗干净的香菜，我们把香菜切成一根分左右的小长段，全部切好以后放在准备好的小碗中。接下来我们起锅，加入少量的食用油，然后把西红柿倒在锅中。这里我们要开大火，充分的翻炒均匀。把西红柿炒出汤汁，我们要往里面加入一大勺的食盐，这样我们的西红柿更加容易炒出汤汁。这也是饭店不外全的小技巧。大约翻炒三分钟左右，把西红柿炒出汤汁，炒制成视频中这样的粘稠度就差不多了。接下来，我们再加入切好的葱花和姜末，然后把切好的冬瓜也倒在锅中，再次翻炒均匀
，成分的把冬瓜里面的水分炒干，使冬瓜和西红柿完全的融合在一起，大约翻炒二十秒左右。接下来往锅中加入一大碗的开水，然后开大火把汤汁烧开。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。随着温度的升高，锅里面出现了大量的浮木，然后我们用勺子把这些浮木全部捞干净。接下来。我们就把准备好的肉丝也倒在锅中，接着准备一双筷子，把肉丝趴散开来，这样肉丝就不会粘连在一起。接下来，把准备好的香菇片也倒在锅中。然后靠上锅盖，开小火，大约焖煮三分钟左右。因为冬瓜比较容易熟，时间差不多了。我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！一股冬瓜的鲜香味扑鼻而来，闻着都非常的有食欲。能够用筷子轻松的插入，证明现在的冬瓜已经完全的熟透了。接着加入大半勺的鸡精和少量的白糖调味。然后再加入少量的胡椒粉，把所有的调味料搅拌至化开。这里我们就不要添加别的调味料了，吃的就是食材的本味。一道不一样的冬瓜汤就这样做好了，是不是非常的简单？里面加了肉丝和香菇，营养更加的全面，非常适合老人和小孩食用。像这样寒冷的冬天。来上一锅这样的冬瓜汤，真的是暖身暖心又暖胃。接着准备一个大碗，加入切好的葱花，然后再加入切好的香菜，把冬瓜汤盛在碗中，就可以美美的享用呢。如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样做出来的冬瓜汤，营养又美味。稍微总结一下，西红柿一定要炒出汤汁。冬瓜，我们不要切太薄，也不要切太厚，只要记住这两点，你也可以做出比饭店还好吃的冬瓜汤。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。